হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম উর্মির উননের গল্প যা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব অত্যন্ত মজার এবং সহজ একটি রেসিপি ছানার মালাই চপ তো চলে যাচ্ছি আমরা রেসিপিতে আজকে আমি যে ছানার মালাই চপ বানাবো তার জন্য আমি অলরেডি একটি পাত্রে দুই লিটার তরল দুধ মানে ফুল ক্রিম দুধ আমি বসিয়ে নিয়েছি এটাকে আমি খুব ভালো করে বলো কাটবো এবং একটু পরে পরে নেড়ে দিব যেন নিচে দিয়ে লেগে না যায় এবং এটাকে যখন ভালো করে বলো কাশবে মানে বলো কাশার পর আমি এটার মধ্যে সিরকা দিয়ে ছানাটা বানাবো দুধটা ভালো করে বলো কাশার পর আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি এখন আমি দুই মিনিট ওয়েট করেছি এবং দুই মিনিট ওয়েট করার পর আমি এর মধ্যে সিরকা দিয়ে ছানা তৈরি করব আর সিরকা দেওয়ার রেশিওটা হচ্ছে এখানে দুই লিটার দুধ আছে প্রতি লিটারের জন্য তিন টেবিল চামচ সিরকা এবং পাঁচ টেবিল চামচ পানি অর্থাৎ দুই লিটার দুধের জন্য আমি ছয় টেবিল চামচ সিরকা এবং দশ টেবিল চামচ পানি অ্যাড করে নিয়েছি একসাথে একটা মগে এখন এটাকে আস্তে আস্তে দিব সেটা আমি পুরোটা অ্যাড করবো না একটু একটু করে দেখবো যখন হালকা সবুজ হয়ে যাবে তখন আমি এটা দেওয়া স্টপ করে দেব কারণ খুব বেশি সিরকা দিয়ে ফেললে ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে এবং মিষ্টিটা ভালো হবে না আপনারা লক্ষ্য করছেন আমি খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে দিচ্ছি এবং এটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি আমার সিরকা এবং পানি মিক্স করা যে লিকুইডটা এটা অ্যাড করার পর অর্ধেকটার মতো অ্যাড করার পরই আমার হালকা সবুজ পানি দেখা যাচ্ছে হালকা একটু সবুজ পানি দেখা গেলে আমি এটা দেওয়া স্টপ করে দিব এটা পুরোটা আমি ইউজ করবো না সো এখন আমি এক মিনিট ওয়েট করব এবং একটা ঝাঁঝিতে কাপড় দিয়ে তার মধ্যে ছানাটা ঢেলে দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা চাউনিতে কাপড় বিছিয়ে সেটা ছানাটা ঢেলে নিয়েছি এখন এটাকে খুব আস্তে করে পানি ছেড়ে হালকা ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে একটু ধুয়ে নিব যেন সিরকার গন্ধটা চলে যায় আপনারা ইচ্ছা করলে সিরকার পরিবর্তে এখানে লেবু রসও ইউজ করতে পারেন ছানা তৈরি করতে টক দই দিয়েও খুব সুন্দর ছানা হয় টক দইয়ের ছানা আরও বেশি ভালো হয় আরও সফট হয় সবসময় টক দই না থাকলে সিরকা অথবা লেবু দিয়ে আপনারা এইভাবে যদি ছানাটা তৈরি করে নেন আপনার মিষ্টিটা পারফেক্ট হবে खुब बस चेपे ना हल्का चेपे बाकी फेले दिए এক ঘন্টা পর আমি ছানাটাকে তুলে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না ভালো করে এটা এতটাই সফট হয়েছে আর একটা সফটনেস দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মিষ্টিটা কতটা সফট হবে এখন এটাকে আমি জাস্ট একটু মেখে নিব তিন থেকে চার মিনিট আমি এটাকে একটু আলতো হাতে মেখে নিব এটার মধ্যে আমি কিছুই মেশাবো না ছানার মালাই চপ তৈরি করতে গেলে আসলে এটার মধ্যে কোনো ময়দা বা চিনি অ্যাড করতে হয় না সো ফিরে আসছি তিন মিনিট পর তিন চার মিনিট খুব ভালো করে মেখে নেওয়ার পর আমার ছানাটা আপনি দেখছেন কি পরিমাণ সফট হয়েছে এখন আমি ছানাটার কিছু কিছু ছোটো ছোটো গোলা নিয়ে জাস্ট একটু আমি লম্বা একটা শেপ দিব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কীরকম শেপ দিব মালাই চপ আপনার ইচ্ছা আপনি ইচ্ছা করলে গোল শেপ দিতে পারেন ইচ্ছা করলে একটু লম্বা শেপও দিতে পারেন আমি গোল করব তারপর একটু লম্বাটে করে আমি একটু চাপ দিয়ে দিব এবং এটা যখন জাল হবে শিরার মধ্যে তখন এটা আরও অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে সো আমি এই এই শেপটাই করছি এবং এই সাইজটা করে সবগুলো তৈরি করে নিচ্ছি আমার সবগুলো মালাই চপ তৈরি করা হয়ে গেছে আমি দুই লিটার দুধ দিয়ে যে ছানাটা পেয়েছি তা দিয়ে প্রায় বিশ থেকে বাইশটা এরকম শেপ করে নিয়েছি মালাই চপের এখন চলে যাচ্ছি আমি পরবর্তী স্টেপে এরই মধ্যে আমরা একটি পাতিলে মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ চিনি এবং ছয় কাপ পানি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি এবং ফুটে ওঠা পর্যন্ত ওয়েট করছি চিনি শিরাটা খুব ভালো করে ফুটে আসার পর আমি একটু আঁচটা কমিয়ে দিয়েছি অলরেডি এখন আমি সেই ছানা চপগুলো দিয়ে দিব একটা একটা করে সবগুলো ছানার চপ আমার দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি আবার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়েছি এখন আমি এটাকে ঢেকে অপেক্ষা করবো পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য চেষ্টা করবেন ঢাকার মুখে যদি কোনো ছিদ্র থাকে তাহলে সেটা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয় ফিরে এলাম পনেরো মিনিট পর মালাই চকগুলো একটা সাথে একটা যদি লেগে যায় এই এই পর্যায়ে একটুখানি ছুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে আলত হাতে যেন ভেঙে না যায় এগুলো খুবই সফট থাকে সো খুব আস্তে আস্তে যদি আপনি একটা সাথে একটা লেগে যাওয়ার খুলে দিতে পারেন তাহলে একটু ভালো হয় 
আরো পাঁচ মিনিট আমি কি ওয়েট করবো এটার জন্য অর্থাৎ এই মালাই চকটা হতে আমার জাল হতে বিশ মিনিট লাগবে টোটাল আরও পাঁচ মিনিট পর অর্থাৎ টোটাল বিশ মিনিট পর আমার মালাই চক মিষ্টিটা তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি অন্য স্টেপে যাব তবে এখন আমরা এটা চুলা থেকে নামিয়ে নিব এবং আধা ঘন্টা ওয়েট করব একেবারে ঠান্ডা করব না জাস্ট আধা ঘন্টার মধ্যে মিষ্টি চিনি শিরাটা যখন মিষ্টিটার ভেতরে ঢুকবে তখন আমরা এটাকে উঠিয়ে নেব আমি যেহেতু খুব সহজ একটি মালাই চক তৈরি করছি তাই এর মধ্যে আমি একটি পাত্রে যারা দেশের বাইরে আছেন তারা সবাই হয়তো চেনেন এটা হচ্ছে ঘন দুধ পটের মধ্যে পাওয়া যায় সেই ঘন দুধটাকে আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি দুই পট আমি ইউজ করেছি আর যারা দেশে থাকে তারা যদি এভা প্রোটিন মিল্ক না পান তাহলে নর্মাল গরুর দুধ এক লিটার গরুর দুধকে দশ পনেরো মিনিট জাল করে তার মধ্যে এক কাপ গুঁড়ো দুধ অর্থাৎ পাউডার দুধ মিশিয়ে নিলেই ওই দুধটা অনেকটা ঘন হয়ে যাবে এবং এখন আমি এটার মধ্যে চিনি অ্যাড করব। মিষ্টিটা যে যার পছন্দ মতো আমরা অ্যাড করব কারণ অলরেডি আমি যে মালাই চপের চপটা তৈরি করে নিয়েছি সেটা চিনি শিলায় অলরেডি চোপ করে নিয়েছে এবং সেটা যথেষ্ট মিষ্টি তো আমি সবসময় ট্রাই করি এই মিল্কটাকে অর্থাৎ এফাভারটিস মিল্ক বা দুধ যেটাই ঘন করে নিন না কেন এটাকে আমি সবসময় ট্রাই করি একটু কম মিষ্টি রাখতে তাহলে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে আমি এখানে চা চামচের চার চামচ চিনি ইউজ করেছি উঁচু করে আপনারা যদি চান এর চেয়ে বেশিও মিষ্টি খেতে চান তাহলে বেশি মিষ্টি অ্যাড করতে পারেন কম খেলে কম অ্যাড করতে পারেন এটা জাস্ট আপনার টেস্ট অনুযায়ী আপনারা অ্যাড করে নেবেন এখন আমি এটাকে একটা বলো উঠিয়ে নিব অর্থাৎ এক একটু ফুটে উঠলে আমি এটাকে নামিয়ে নিব পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট চিনি শিরার মধ্যে মায়ের চপটা সোপ করার পর আমি এটাকে এখন তুলে নেব একটা ঝাঁঝিতে একটা একটা করে মিষ্টি আমি ঝাঁঝিটাকে তুলে নেব জাস্ট একটুখানি পানি পরে যাওয়ার জন্য অলরেডি আমি সবগুলো চপ মানে ছানার চপ আমি একটা ডিশে তুলে নিয়েছি যে ডিশটাতে আমি সার্ভ করবো আমি সেটাতে তুলে নিয়েছি এরই মধ্যে আমি যেই এভাবোরেটেড মিল্ক বা ঘন দুধটা বসিয়েছিলাম চুলায় সেটা একটা ফুটে উঠেছে এখন আমি এই দুধটাকে খুব আস্তে করে ঢেলে দিব এই ছানার চপগুলোর উপরে ছানার চপগুলো আমি এইভাবে ভিজিয়ে রাখবো প্রায় এক ঘন্টা এক ঘন্টা পর আমি চেষ্টা করবো একটু উল্টে দিতে যদি উল্টে দিতে না পারেন তাহলে সমস্যা নেই এক ঘন্টা কি দুই ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে এগুলো ফুলে ভেসে উঠবে এখন এটা নিচে চলে গেছে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা ফুলে ভেসে উঠবে প্রায় এক ঘন্টা রসের মধ্যে মালাই চপগুলো ভিজে থাকার পর আমি খুব আলত হাতে আস্তে আস্তে করে একটা একটা করে চপ উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনারা চেষ্টা করবেন তাহলে ভালো করে মিষ্টিটার ভেতরে রসটা খুব সুন্দরভাবে ঢুকবে এটা যদি একটু করতে পারেন কষ্ট করে মালাই চপগুলো এক ঘন্টা পর উল্টে দিয়েছিলাম তারও এক ঘন্টা পর আমি আবার ফিরে এসেছি এবং এর মধ্যে আমি ডেকোরেশনের জন্য একটু বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি একটু বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিলে দেখতে যেমন সুন্দর লাগে খেতেও খুব মজা লাগে এখন একটি মালাই চপ উঠিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কি পরিমাণ সফট হয়েছে আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখেন এটার ভেতরে পুরো রস ঢুকে গেছে এটা ভীষণ মজা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন ভিউয়ার্স এবং আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করবেন কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে পরবর্তী যে কোনো ধরনের রেসিপি আমি যদি শেয়ার করি সহজ সহজ রেসিপি তাহলে খুব দ্রুত আপনাদের কাছে চলে যাবে আজকের মতো এখানেই বিদায় মালাই চপের রেসিপি আজকে এখানেই শেষ করলাম পরবর্তীতে আরেকটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে